అందరికీ నమస్కారం శ్వాస హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం నా పేరు డాక్టర్ వీరప్రేణ్ విష్ణురావు అలర్జీ ఆస్తమా వైద్యం అయితే గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా మేము అలర్జీ ఆస్తమా మీద పసిపిల్లలు మొదలుకొని పంట ముందుసలు వరకు అసలు ఈ జబ్బు ఏంటి ఇది ఏ విధంగా వస్తుంది దాని తర్వాత దీనివల్ల కలిగేటటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు ఏంటి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసే విధానం ఏంటి సో ఏ విధంగా మనం దీన్ని నివారించాలి ఏ విధంగా వైద్యం తీసుకోవాలి అనేటటువంటిది మనం టీవీల ద్వారా కానీ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా కానీ వివరించడం జరిగింది ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఆన్లైన్లో కూడా చాలామందికి రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అనేది జరిగింది అయితే ఈరోజు సెవెంత్ ఏప్రిల్ ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య దినం మరియు వరల్డ్ అలర్జీ వీక్ అనేది ఈ సెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు మొదలవుతుంది అనమాట సెవెంత్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ వరకు వరల్డ్ అలర్జీ వీక్ అంటారు అయితే మేము అలర్జీ ఆస్మా మీద ప్రత్యేకంగా గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కృషి చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలకు అలర్జీ మీద ఆస్తమా మీద కనీస అవగాహన కలిగించడం అనేది మన యొక్క సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా శ్వాస హాస్పిటల్ శ్వాస ఫౌండేషన్ అనేవి భావిస్తుంది అలర్జీ అలర్జీ అంటే ఏంటి అలర్జీ అంటే మన శరీరానికి ఏదో ఒకటి పడకపోవడం ఆస్తమా అంటే ఏ పని చేసినా ఆయాసం రావడం ఏ పని చేసినా ఆయాసం ఎవరిలో ఏదో ఒక అలర్జీ ఉన్నవాళ్ళు ఏదో ఒక అలర్జీ అంటే ఏంటి కంటిలో ఎలర్జీ ఉండొచ్చు కొంతమందికి అలర్జీ కంజైంటివైటిస్ అంటాం ముక్కులో ఎలర్జీ ఉండొచ్చు ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం తర్వాత చర్మంలో ఎలర్జీ ఉండొచ్చు ఎలర్జిక్ డర్మటైటిస్ అంటాం ఎగ్జీమా అంటాం కొంతమందికి ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు ఇట్లా కొంతమందికి ఎలర్జీ అనేది ఊపిరితిత్తులు ఉండొచ్చు అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం లేదా దాన్ని ఆస్తమా అంటాం అయితే ఇవి రకరకాలైనటువంటి ఈ అలర్జీలు బాల్య దశలోనే మొదలవుతాయి బాల్య దశలో మొదలైనటువంటి ఈ అలర్జీలన్నీ మనం బాల్య దశలోనే గుర్తించి మన వెనక నివారించగలిగితే వ్యక్తి యొక్క జీవితం ఒకలాగా ఉంటుంది ఈ అలర్జీలని సరైన సమయంలో సరైన డాక్టర్ చేత మన వెనక పరీక్షలు చేయించి దాన్ని గుర్తించి దాని గనక వైద్యాన్ని చేయకపోయినట్లయితే వాళ్ళ జీవితం మరోలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి సో ఈ రకరకాల ఎలర్జీలు ఈ ఏప్రిల్ సెవెంత్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఎలర్జీ వీక్ ని జరుపుకోవడం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకు ఎలర్జీలకు ఇంత ప్రాముఖ్యత అంటే ఎలర్జీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పడేటటువంటి బాధ ఆ వ్యక్తికే తెలుసు ఆ కుటుంబానికే తెలుసు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకే తెలుసు మిగతా వాళ్ళకి వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ వ్యధ అర్థం కూడా కాదు అంటే ఉదాహరణకి మనం ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ముక్కులో ఉన్నటువంటి ఎలర్జీ దీన్ని ఎలర్జిక్ మార్చ్ అంటాం అంటే ఎలర్జీ అనేది ఒక ఎలర్జీ నుంచి రకరకాల ఎలర్జీలకు దారి తీయటాన్ని ఎలర్జిక్ మార్చ్ అంటాం ఇందులో ముఖ్యంగా ముక్కులో ఎలర్జీ మొదలవుతుంది చాలా మందికి కొంతమందికి చర్మంలో కూడా మొదలవుతుంది కానీ చాలా మందికి ముక్కులో ఎలర్జీ అనేది మొదలవుతుంది ముక్కులో మొదలైనటువంటి ఎలర్జీ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అంటే పుట్టిన తర్వాత కొంతమంది మూడో నెలలోనే మొదలవుతుంది అంటే ముక్కు దిబ్బడి వేయటం తుమ్ములు రావటం పిల్లలు ముక్కు ద్వారా గాలి తీర్చలేకపోవటం ఫ్యాన్ వేసినప్పుడు కానీ వాతావరణం మారినప్పుడు కానీ ముక్కు దిబ్బడిగా వేసి పక్కలు ఎగరేయటం గాలి తీసుకోలేకపోవటం విపరీతంగా తుమ్మటం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఈ పసిపిల్లలు తల్లి పాలు తాగేటప్పుడు తల్లి పాలు తాగేటప్పుడు వాళ్ళు పాలు తాగలేకపోతారు అంటే కాసేపు పాలు తాగుతారు ఆ ఆయాసం వచ్చి మళ్ళీ వదిలేస్తారు సో ముక్కు దిబ్బడేయటం వల్ల ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి సో అట్లాంటి ఎట్లా ఉంటే వాళ్ళ ముక్కులు ఈ విధంగా మూసుకొని పోతాయి ఇదే పిల్లలు మెల్లమెల్లగా పెరిగి పెద్ద అవుతూ ఉంటారు సో పెద్దైన కొద్ది ముక్కు దిబ్బడేయటం తుమ్ములు రావటం ముక్కులోంచి నీళ్ళు గారటం ముక్కులో దొరకలు పెట్టడం మెల్లమెల్లగా మొదలవుతూ ఉంటాయి వీటితో పాటు 
కళ్ళల్లో కూడా కొంతమందికి దురదలు రావడం ఇలాంటివి ఉంటాయి చర్మం దురద రావడం ఉంటుంది దగ్గు వాయాసం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చేటటువంటి అవకాశ అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అయితే ఈ అలర్జిక్ రైమైటిస్ అనేది సో తుమ్ములు నీరు కారటం ముక్కు దిబ్బడ వేయటం ముక్కులో దురద పెట్టడం ఇవి అనేది ముఖ్య లక్షణాలు ఇవి దేనివల్ల వస్తాయి అంటే ఇండోర్ ఎలర్జెన్స్ అవుట్డోర్ ఎలర్జెన్స్ ఇండోర్ ఎలర్జెన్స్ ఏంటివి అంటే డస్ట్ మైట్స్ దాని తర్వాత లోపల ఉండేటటువంటి ఫంగస్ మోల్డ్స్ దాని తర్వాత ఈ యొక్క కాక్రోచెస్ తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇప్పుడు పెట్స్ పెంచుకుంటారు ఒక పిల్లలు పిల్లి పిల్లలు కొంతమంది పావురాలు పెంచుకుంటారు చిలకలు పెంచుకుంటారు సో రకరకాలైనటువంటి బర్డ్స్ పెట్స్ వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఎలర్జీలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇండోర్ ఎలర్జెన్స్ అంటాం అందులో అతి ముఖ్యమైనది మాత్రం డస్ట్ ఎలర్జీనే సో ఈ డస్ట్ ఎలర్జీ అనేది మెల్లగా ముక్కులో పోయి ఇందులో ముక్కులో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క న్యూకస్ మెంబ్రెన్ ఉద్విగ్నంగా ఉంటుంది తర్వాత క్రమక్రమంగా వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయినా కొద్దీ ఈ విధంగా తయారవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళకు ముక్కు దిబ్బడేస్తుంది అనమాట కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు క్రమంగా పెరిగి పెరిగి పెద్ద అవుతూ ఉంటే ఇండోర్ పొల్యూషన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటే తర్వాత ఇండోర్లో ఈ డస్ట్ మైట్స్ ఈ బుద్ధింకలు దాని తర్వాత ఈ పెట్స్ కొంతమంది ఇళ్లలో ఈ పిల్లలు ఈ పిల్లి పిల్లలు మోల్డ్స్ ఇలాంటి అన్నిటి వల్ల వాళ్ళకి ఎలర్జీ పెరిగి పెరిగి ముక్కు దిప్పడేయటం మెల్ల ఎడినాయిడ్స్ ఇవ్వటం టాన్సిల్స్ ఇవ్వటం క్రమక్రమంగా దగ్గు కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇలాంటి పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే నోరు తెరిచి నిద్రపోతారు ఇలా తెల్లవారు నోరు తెరిచి నిద్రపోతా ఉంటారు ఇలా నోరు తెరిచి నిద్రపోవటానికి ఎడినాయిడ్స్ ఇవ్వటం అనేది ఒక కారణం అది కూడా ఎలర్జీలో భాగమే టాన్సిల్స్ ఇవ్వటం అనేది ఇంకొక కారణం అవి కూడా ఎలర్జీలో ఒక భాగం చాలా మంది ఏమంటారంటే ఎడినాయిడ్స్ తీసేయాలంటారు టాన్సిల్స్ ని తీకేయాలంటారు అది తప్పు కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ముక్కు ఎవరైతే మూసుకొని నోరు తెరిచి నిద్రపోతుంటారో వీళ్లకు ఎంత తొందరగా వైద్యం అందిస్తే వాళ్ళ జీవితం అంత బాగుంటుంది వాళ్ళ కనుక వైద్యం కనుక మనం లేట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ ముఖంలో కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆ షేప్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే ఎలా కొంతమందికి పళ్ళు ఎత్తు అవుతాయి కొంతమందికి పై పెదం అనేది రావైపోతుంది కొంతమందికి ముఖం సెంటర్ పాత్ర ఎవరు ఇట్లా సాగ తీసినట్టుగా పొడుగైపోతుంది కొంతమంది ఈ నోరు తెరిచే ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా కూడా అంటే ముఖార విందం అనేది పాడైపోతుంది అయితే పద్నాలుగేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి పిల్లలకు పళ్ళు ఎత్తుంది అని చెప్పి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క డెంటల్ వైరింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు డెంటల్ వైరింగ్ మీరు వేస్తున్నారు అంటే వీళ్లకు చిన్నప్పటి నుంచే ముక్కు దిబ్బడ చాలా మందిలో ఉండొచ్చు అని అర్థం వీళ్లలో ఎడినైట్స్ ఉండొచ్చు అని అర్థం వీళ్లలో టాన్సిల్స్ ఉండొచ్చు అని అర్థం వీళ్లలో సైనస్ ఉండొచ్చు అని అర్థం అయితే దీనికి మనం వాళ్ళ ముక్కు ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని మందులతో చిన్నప్పుడే కనుక ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఆ డెంటల్ వైరింగ్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత మాత్రం రాదు కాబట్టి ఈ ఈ యొక్క ఎలర్జీ క్లైమేటిస్ వల్ల కలిగేటటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కొంతమందికి ఈ ముక్కు ఎప్పుడైతే ఊపి దిబ్బడేసి ఉంటుందో వాళ్ళ ముక్కు దిబ్బడేయటం దాని తర్వాత నిద్రపోలేకపోవటం పగులు పూట స్కూల్లో నిద్రపోవటం దాని తర్వాత చెవులు కూడా దిబ్బడేసిపోవటం తర్వాత వీళ్ళు నిద్రలో అని ఉలికి పడతా ఉంటారు ఈ పిల్లలు ఇలాంటి పిల్లలు సో ఇలాంటి అవలక్షణాలు అనేవి కూడా ఈ అలర్జిక్ రైనిటీస్ వల్ల వస్తాయి ఇదే మనకు లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కు దారితీస్తుంది స్లీపింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కు దారితీస్తుంది ముఖం అనేది పాడైపోవటానికి దారితీస్తుంది సో ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ముక్కు దిబ్బడ అనేది తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు ముక్కులో ఎలర్జీని ఏదో కామన్ ప్రాబ్లమ్ గా వదిలేయద్దు ఎంతకీ తగ్గని తుమ్ములు ఎంతకీ తగ్గని చలువు ఎంతకీ తగ్గని సైనస్ ఎంతకీ తగ్గని ముక్కు కారణం ముక్కులో దురద దాంతో పాటు కళ్ళ దురద చర్మం దురద దగ్గు ఆయాసం ఉన్నట్లయితే దీన్ని అలర్జిక్ రైనైటిస్ గా మనం గుర్తించి తక్షణం ఇలాంటి పిల్లలకి మనం ఈ విధంగా మూసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ముక్కుని ఈ విధంగా చేసేటటువంటి వైద్యం అందుబాటులో ఉంది శ్వాస హాస్పిటల్లో దీనికి ప్రత్యేకంగా ఎలర్జీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని చేస్తాం అంటే ఇది డస్ట్ వాళ్ళు వస్తుందా పోలెన్ వాళ్ళు వస్తుందా ఇందాక మనం ఇండోర్ పోలెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అవుట్డోర్లో కూడా కొన్ని ఎలర్జీస్ ఉండొచ్చు అంటే ఏంటి పోలెన్స్ ఉంటాయి అంటే ట్రీ ఎలర్జెన్స్ ఉంటాయి వీడ్ ఎలర్జెన్స్ ఉంటాయి గ్రాస్ ఎలర్జెన్స్ ఉంటాయి 
ఇంకా రకరకాల అయినటువంటి ఎలర్జెన్స్ వల్ల మనం ఉంటాయి కొంతమంది ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కూడా ఉండొచ్చు సో వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఈ యొక్క ఎలర్జీస్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వీటన్నిటి కూడా మనం తగిన సమయంలో ఎలర్జెన్స్ని గుర్తించాలి స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా ఎస్పీటీ అంటాం సో ఇక్కడ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అనేది చేసి దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసి ఇది డస్ట్ మైట్ వల్ల వస్తుందా ఓలెట్ వల్ల వస్తుందా లేకపోతే ఫంగస్ వల్ల వస్తుందా తర్వాత క్యాట్ వల్ల వస్తుందా డాగ్ వల్ల వస్తుందా వాటి హెయిర్స్ వల్ల వస్తుందా వాటి డాండర్ వల్ల వస్తుందా ఇంకా దేనివల్ల వస్తుంది ఫుడ్ వల్ల వస్తుందా అనేది ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్ట్ల ద్వారా మనం తెలుసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి ఇమ్యూనోథెరపీ అనేది ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉంది సపోజ్ మీకు డస్ట్ పడట్లేదు అనుకోండి మనం కొంత వైద్యం చేసిన తర్వాత ఎంతకీ తగ్గకపోతే ఆ డస్ట్ని ఇంజక్షన్ రూపంలో మరిచి ప్రతి వారం కానీ ప్రతి నెల కానీ ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి కానీ మెల్లమెల్లగా ఇమ్యూనిటీని పెంచేటటువంటి ప్రక్రియ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటారు అది ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ముందు తొలి దశలోనైతే మందులు వాడాలి సో నేసల్ స్పెయిన్ ఉంటాయి ఇన్హేలర్స్ ఉంటాయి రకరకాలైనటువంటి పోలన్ అవాయిడెన్స్ ఉంటాయి ఎలర్జన్ అవాయిడెన్స్ అంటాం వీటన్నిటి యొక్క ఇవి తీసుకోవాలి తర్వాత ఇంకా కొన్ని తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మనం మాస్క్ కట్టుకోవడం బయటికి పోయినప్పుడు ఎప్పుడన్నా పొలాల్లో పోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే తోటలో పోయినప్పుడు కానీ లేకపోతే కొంతమంది రైతులు కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే నేను మాస్క్ కట్టుకోవడం తర్వాత పొల్యూషన్లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విపరీతమైనటువంటి పొల్యూషన్ అంటే ఇది మహానగరంలో ఈ పొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు పొల్యూషన్ మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి సో దేనివల్ల ఎలర్జీ వస్తుందో దానికి దూరంగా ఉండటం అనేది ఎలర్జీ ట్రీట్మెంట్లో మొట్టమొదటి అంశం కాబట్టి ఇది అలర్జీ